tutti amici e bentrovati qui sul nostro canale. Io sono Mary e dietro la telecamera c'è Guido e noi siamo i ragazzi di creatività in circolo. Come state? Tutto bene? Prima di iniziare con il video di oggi ci tenevamo a fare una piccola premessa, ovvero volevamo salutare e ringraziare tutti voi iscritti che ci seguite e volevamo anche farci insieme gli auguri perché Creatività in Circolo la settimana scorsa ha compiuto ben tre anni di attività qui su YouTube. E tutto questo è stato possibile grazie a voi che ci seguite e che ci supportate. Se state passando per di qua per la prima volta, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale. È gratuito e semplicissimo, basta semplicemente cliccare il tasto iscriviti qui sotto al video e vi invitiamo anche se vi va e se siete iscritti ai social di seguirci anche su Facebook ed Instagram. Comunque vi lasciamo come sempre tutti i nostri contatti nello spazio della descrizione qui sotto al video. Bene, tornando a noi, siamo in cucina e quindi per festeggiare cosa c'è di meglio di una torta? Quindi sì ragazzi, oggi prepareremo un dolce ma come ben sapete noi siamo dei creativi e quindi ci piace anche fare delle cose un po' particolari. Come avrete letto dal titolo si tratta di una torta con la quinoa, questo ingrediente è buonissimo, a noi piace veramente tanto, lo consumiamo spesso. Ve l'avevamo proposto anche tempo fa eh, con altre video ricette sia in versione salata che in versione dolce e questa volta abbiamo pensato di proporvi appunto la nostra torta con la quinoa e la cioccolata. Quindi è veramente un dolce perfetto per la colazione, per la merenda, uno spuntino sano ed anche un dolce veg perché non utilizzeremo né le uova né il latte né il burro quindi appunto si tratta di un dolce veramente molto leggero ma anche molto particolare vedrete che dopo avrà anche una consistenza divertente e particolare veramente bene ma non perdiamo altro tempo e adesso vediamo subito gli ingredienti che ci occorrono 300 g di quinoa voi in questo caso la vedete tutta così bionda, se così vogliamo dire. Però se avete in casa o al supermercato trovate quella eh, mista, ovvero dal colore biondo come questa e quella nera, va benissimo, è sempre quinoa. 600 g di acqua, quindi il doppio rispetto alla quinoa, come vi abbiamo sempre detto, una parte di quinoa e due di acqua. Sale fino, di cui ne andremo a utilizzare due pizze. 200 g di cioccolata allora ragazzi noi per questa torta preferiamo il fondente però in casa ovviamente si utilizza prima quello che c'è e in questo caso noi avevamo del cioccolato al latte quindi se avete anche questo va benissimo o comunque utilizzate quello che avete in casa o quello che preferite così non sprechiamo nulla perché siamo proprio anti spreco cerchiamo di ridurre gli sprechi 60 g di olio di semi di girasole e vi consigliamo questo perché l'oliva sarebbe troppo intenso come gusto per questo dolce. 40 g di cacao amaro, 40 g di fecola di patate, in alternativa se non ce l'avete in casa potete utilizzare dell'amido. Poi in queste due tazzine abbiamo mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di aceto di vino bianco. Questo è in sostituzione praticamente al lievito classico in polvere perché non ce l'avevamo in casa e quindi avevamo questa soluzione che va benissimo. 150 g di zucchero di canna, 270 g di bevanda vegetale, noi stiamo utilizzando quella di riso ma in alternativa potete utilizzare la bevanda vegetale alle mandorle che sta benissimo col cioccolato ed infine qualche seme di bacca di vaniglia è facoltativo se non ce l'avete vanno già benissimo gli ingredienti che avete questo è giusto per dare un ulteriore tocco di sapore prima di iniziare preriscaldate il forno a 180 gradi allora iniziamo prendiamo la nostra bevanda vegetale e ci andiamo a mettere dentro i semi di bacca di vaniglia mescoliamo con un cucchiaino e mettiamo da parte poi prendiamo la nostra quinoa per utilizzarla vi ricordiamo che è fondamentale quindi è un passaggio che non si può assolutamente escludere sciacquarla molto bene sotto l'acqua corrente noi vi consigliamo di utilizzare un setaccino tipo questo qui questo noi lo utilizziamo per setacciare la farina e quindi andate semplicemente a riempirlo in questa maniera e sciacquiamo molto bene sotto l'acqua corrente in questa maniera vedete che si stanno creando 
delle bolle in questa maniera andiamo ad eliminare la saponina che assolutamente non va ingerita e dopo averla sciacquata buttiamo la quinoa nella pentola con l'acqua che avete visto prima ora che abbiamo sciacquato bene tutta quanta la quinoa andiamo ad unire un pizzico di sale accendiamo la fiamma una fiamma medio bassa non troppo alta mi raccomando muoviamo un attimino il tutto con l'aiuto di una marisa e lasciamo cuocere finché la quinoa avrà assorbito tutta l'acqua comunque dopo vi faremo vedere l'effetto finale intanto che la quinoa sta cuocendo andiamo a sciogliere il cioccolato ovviamente a fiamma bassissima ecco qua col cioccolato ci siamo adesso spegniamo la fiamma e lasciamo intiepidire intanto qui la quinoa sta andando avanti con la sua cottura vedete che non si è ancora assorbita del tutto l'acqua ma diciamo che ci siamo quasi serviranno diciamo all'incirca un 10 minuti per la cottura totale ecco qua si è assorbita tutta l'acqua quindi adesso assolutamente spegniamo la fiamma va bene così e eh, lasciamo raffreddare muovendo di tanto in tanto vedete come si è gonfiata come ha cambiato volume cerchiamo di farvi uno zoom comunque ve l'avevamo già fatto vedere in un altro video e il chicco ha cambiato proprio aspetto e sembra come un fiore che si è aperto quindi dalla pallina si è proprio gonfiato è scoppiato come una sorta di popcorn diciamo anche l'odore ricorda un po quello nel frattempo che la quinoa e il cioccolato si stemperano Prendiamo una ciotola capiente e ci setacciamo il cacao. È importante setacciare il cacao perché, come vedete, altrimenti vi fa tutti i grumi, quindi questo passaggio è importante. Setacciamo anche la fecola. Uniamo anche un pizzico di sale e lo zucchero di canna. Amalgamiamo un po' così a mano con la marisa, mescolando così semplicemente. Mettiamo un attimino da parte, poi prendiamo le due tazzine e versiamo il bicarbonato all'interno dell'aceto. Vedete che immediatamente reagisce e fa questo effetto frizzantino e muoviamo il tutto con una forchettina ed ecco qua che abbiamo creato il nostro lievito e mettiamo da parte ora prendiamo il nostro cioccolato e ci versiamo dentro l'olio e mescoliamo bene il tutto e mettiamo da parte riprendiamo il nostro mix di polveri e ci uniamo poco per volta la bevanda vegetale aromatizzata alla vaniglia e mescoliamo ora uniamo il nostro lievitino che avevamo preparato prima e mescoliamo nuovamente uniamo anche il nostro cioccolato con l'olio E mescoliamo ancora guardate che belle sfumature di colore riprendiamo la quinoa che nel frattempo vedete si è asciugata quindi si sta impaccando e andiamo a sgranare con l'aiuto di una forchetta e adesso si vede meglio la consistenza i chicchi come sono diventati e adesso la andiamo ad unire come ultimo ingrediente qualche cucchiaio alla volta mescoliamo ed ecco qua ragazzi l'impasto della torta 
è pronto cioè ma voi non potete capire la meraviglia intanto di vedere questo tipo di consistenza che è diversa da quella a cui siamo abituati e poi dopo il cioccolato ovviamente dà un profumo pazzesco bene ora ragazzi prendiamo uno stampo in questo caso abbiamo voluto anche cambiare un pochettino rispetto al nostro solito ed abbiamo preso questo stampo che comunque avevamo in casa a cerniera vedete ed è del diametro di 24 noi abbiamo già messo della carta forno sotto e anche questo vi consigliamo di farlo e poi sempre con la carta forno ci siamo ritagliati delle strisce da mettere qui ai bordi prima però prendiamo l'olio sempre quello di semi che abbiamo utilizzato per la ricetta e andiamo a sporcare un po la carta forno qui sul, sul fondo della teglia e sporcate anche di lato in questa maniera così quindi utilizziamo l'olio al posto del burro come facciamo di solito burro e farina quindi volendo potete considerare questa torta anche una torta vegana perché non abbiamo utilizzato uova non abbiamo utilizzato Uh, latticini, abbiamo utilizzato la bevanda vegetale ecco l'unica cosa noi abbiamo utilizzato il cioccolato al latte però se utilizzate quello fondente diventa tranquillamente una torta anche vegana e adesso prendiamo le striscette e le facciamo aderire qui uh, ai bordi così con l'olio si incolleranno, non farete fatica e adesso ragazzi versiamo l'impasto nella tortiera Avete visto quanto è stato semplice? Non vi preoccupate se vedete la consistenza un po' più liquida rispetto a una torta normale, perché è proprio l'impasto che è fatto così. Bene, adesso siamo pronti per andare ad infornare, sempre a 180 gradi. Ecco qua ragazzi, allora abbiamo tirato fuori la torta dal forno a cotto all'incirca un'oretta, un'oretta e dieci a 180 gradi comunque per questo dipende sempre un po' da forno a forno come vedete adesso è bella fredda mi raccomando lasciatela raffreddare per bene anche qualche ora se serve perché eh, risulta molto tenera appena tirata fuori dal forno sembra quasi non cotta però non fatevi ingannare Vedrete che sarà cotta quando presenterà sulla superficie queste crepe qui che vedete. Io comunque ai 50 minuti ho fatto la prova dello stecchino qui, non so se riuscite a vedere, e lo stecchino era ancora umidino, era praticamente più che altro il cacao, il cioccolato. Però non fatevi appunto ingannare perché un'ora, un'ora e dieci diciamo è sufficiente, poi dopo la lasciate raffreddare per bene. E l'aspetto è questo, è una torta proprio nera, 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 scurissima, con queste crepe qui. Adesso la andiamo a togliere dallo stampo e vi facciamo vedere anche la fetta. Abbiamo impiattato, eccola qui la nostra torta. Non so se lo riuscite a vedere, ma noi ve lo diciamo con assoluta tranquillità. Abbiamo tenuto la carta forno sotto e noi, come vi avevamo detto, al tempo prima di infornarla vi consigliamo vivamente proprio di utilizzarla perché la particolarità di questa torta essendo una torta appunto vegana se vogliamo così dire senza burro senza uova senza farina è molto morbida e lo vedete appunto anche dalle crepe e quindi vi consigliamo una volta estratta dallo stampo di metterla in un piatto da portata come questo aiutandovi appunto con la carta forno adesso ne andremo a tagliare una fetta e vi facciamo vedere anche un'idea per la decorazione Abbiamo impiattato la fettina, guardate che bellina che è, che carina carina, con questa consistenza a bolle, dà una sensazione gioiosa, spumeggiante, insomma è davvero particolare, vi invitiamo veramente a rifarla a casa, però eh, vogliamo darvi anche un'idea di decorazione. Qui dentro questo pentolino vedete una sorta di cremina semplicissima che noi semplicemente abbiamo creato con questa qui, la crema di arachidi del marchio Ecor di Natura Si sì, con un goccino goccino d'acqua abbiamo messo sul fuoco mi raccomando fuoco bassissimo proprio e mescolando bene è venuta fuori appunto questa cremina 
Vediamo adesso come fare la decorazione. Con l'aiuto di un cucchiaino preleviamo un po' di crema e la colliamo sopra, in questa maniera. E come ultimo tocco goloso andiamo anche a metterci sopra un po' di granella di arachidi che abbiamo semplicemente tagliato al coltello. Ed ecco qua la nostra idea di impiattamento per questa torta, che ve ne pare è golosissima, non vediamo l'ora ovviamente di farci merenda. È una torta, come avete visto, semplicissima, facilissima, piace a tutti, è sana, quindi ottima per la colazione, la merenda e a vederla così sembra una fetta di torta al cioccolato super calorica, eh, quelle che consideriamo junk food, ma in realtà avete visto anche con questi altri ingredienti come la quinoa possiamo creare dei dolci eh, simili a un junk food ma assolutamente healthy. Cosa ve ne pare di questa nostra torta? Avete visto che è facilissima, velocissima da preparare. Servono pochissimi ingredienti, la quinoa ormai si trova dappertutto. Noi speriamo come sempre di avervi tenuto compagnia e se questo video vi è piaciuto vi invitiamo a condividerlo con i vostri amici sui social. Vi ricordiamo che nello spazio della descrizione qui sotto al video vi lasciamo anche i video che abbiamo realizzato in passato inerenti alla quinoa, quindi le altre due video ricette a base di quinoa ed anche altri video sia di cucina che di creatività e di altro. Sapete che noi qui nel canale trattiamo di varie tematiche. Se avete qualche idea, qualche consiglio, qualche suggerimento che volete condividere con noi, fatelo, scriveteci dei commenti qui sotto al video che possono essere eh, utili per tutti. Quindi anche qui sotto possiamo creare una sorta di um, community uh, comunque interessante, scambiarsi sempre appunto uh, dei consigli utili per tutti. Noi vi ringraziamo tantissimo per aver guardato il video fino a qui, vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi se non siete ancora iscritti, se vi va potete anche seguirci su Facebook ed Instagram, trovate come sempre tutti i nostri contatti qui sotto. Per oggi è tutto, grazie mille ancora per il vostro sostegno, per il vostro supporto, speriamo di continuare a crescere sempre di più e noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacione e ci rivediamo presto! qui sul canale. Ciao!